Hello and assalamu alaikum. This is Sir Shayan with you and welcome. From today, I'm going to start marketing, but it doesn't mean that uh, I will finish marketing, then I will move on management or others. No, I will teach you all the contents of business management and economics, leadership training, marketing training, sales training, communication skills, and so on. But stay tuned and stay with me. I am extremely sorry that I was disappeared from this platform for a long time because I was extremely busy and uh, inshallah I promise that I will not be disappeared. I got several emails and messages. Thank you so much for all those who watch my videos. Before I move on, I would like to tell you that this lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same video in English language, link is there up somewhere here or there okay click on that link it will lead you to that english video of the same lecture okay so i am now moving on urdu okay to ab apne waqt ko zaya kiye bina hum shuru karte hain acha ji aa jaiye wapas aur इस लेसन के तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये लेसन खत्म होने के बाद आप इन इस काबिल हो जाएंगे कि आप मार्केटिंग की डेफिनेशन को इन डेप्थ समझने लगेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है ठीक है मार्केटिंग की डेफिनेशन को आप उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना शुरू कर देंगे और इस लेसन में मैं एक दो बिजनेस की रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवेलप हों ठीक है आ जाइए और हम मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड की जानब तो फर्स्ट स्लाइड पे हम हम आ गए हैं और थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट ओरिजिनली कोका कोला सबको पता है कोका कोला क्या होती है मेरा ख्याल है इसको बताने की जरूरत नहीं है कोका कोला ओनली सेलिंग सेवन सर्विंग्स अ डे द कंपनी हैज नाउ ग्रोन at an estimated rate of more than 1.5 billion serving per day and in 200 countries what is the secret behind their success pehla sawal theek hai aage badhte hain with 4 billion dollars being invested into their advertising it has allowed coke's advertisement team to experiment an increase in its fair share in market sawal yahan ye hai ki maine ye case study kyun shuru ki maine aapko direct definition kyun nahi batayi dekhiye reason hai main kitab ka keeda nahi banana chahta kisi ko bhi main chahta hu ki aap evaluate karna sikhe aap link karna sikhe apni knowledge ko कोका कोला की जो मैंने केस स्टडी बताई जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोबारा इसमें कोका कोला ने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस जब तो वो सिर्फ सेवन सर्विंग्स यानी सात बोतलें बेचा करते थे शुरू शुरू में और आज वो तकरीबन एक दो अरब सॉरी दो अरब बोतलें दो अरब ड्रिंक्स वो सेल आउट कर रहे हैं दो कंट्रीज में फैले हुए हैं ये सब कुछ हुआ कैसे एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग उन्होंने चार अरब डॉलर तकरीबन अपनी एडवर्टाइजिंग पे इन्वेस्ट किया दुनिया में जो नहीं भी जानता था वो भी कोका कोला को जान गया और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है ठीक है दूसरी की स्टडी पे लेके चलता हूं मैं आपको मैकडोनल्ड की बात करते हैं थिंक अबाउट इट अ मैकडोनल्ड स्पोक्स मैन सेड वी आर कॉन्स्टेंटली रिसर्चिंग कस्टमर वॉन्स and as many people cannot now afford full restaurant meals we are revising our menu to appeal to them with luxury beef and chicken products in special bread the company is now committed to increasing its range of salads and other healthy options aage wo kehte hain difficult economic conditions create market opportunities for premium products aimed at consumer who are short of cash and cannot afford a meal in a three star restaurant samajhne ki koshish kijiye 
मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं आप इसे समझने की कोशिश करें वो क्या क्या रहा है वो कह रहा है डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस में हमारे लिए मजीद अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कि हम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करें उन कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें जो थ्री स्टार रेस्टोरेंट में मील अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर वो नहीं कर सकते तो हम क्या करें जो मैकडोनल्ड कर रहा है रेंज उन्होंने जो है वो अपने फूड की रेंज ऑफर कर दी लोगों को छोटे सैंडविच बड़े सैंडविच बर्गर्स इस तरह के बर्गर उस तरह के बर्गर क्यों कर रहा है मैकडोनल्ड ये सब मैं चाहता हूं कि मार्केटिंग की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले पहले आप सोचें थोड़ा किताब के कीड़े नहीं बने सोचें कि यार मैकडोनल्ड ने ये किया कोका कोला ने ये किया फला ने ये किया क्यों किया ये सब कुछ मार्केटिंग से लिंक है कैसे आइए ओके अब यहां पे मैं चाहता हूं कि आप सोचें एक सवाल का आंसर थिंक वाई इज मैकडोनल्ड चेंजिंग इट्स फूड मेन्यू मैकडोनल्ड अपने फूड मेन्यू को चेंज क्यों कर रहा है इस सवाल का आंसर सोचने के लिए आपके पास 30 सेकंड है और आपका वक्त शुरू होता है अब टाइम अप आ जाइए जवाब सुनिए मैकडोनल्ड का स्टेटमेंट है यूएसए में वो कहते क्या है गौर से पढ़िएगा आर कस्टमर्स आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग वी डू वी विल कंटिन्यू लिसनिंग टू देम एंड इवॉल्विंग आर मेन्यू टू मीट देयर नीड्स McDonald's transition transitioned to a slim down menu in April to fill the drive through drive through shayad aapko pata hoga ki aap gaadi ke andar jaiye wahan counter bana hua hai aap apna order pichli khidki pe kar dijiye aur agli khidki se aap apni gaadi leke jaye wahan pe aapka order taiyar hoga aapko intezar karne ki lineon mein lagne ki zarurat nahi hai ye drive through ek कॉन्सेप्ट uh, है इस फास्ट फूड इंडस्ट्री में स्पेशली ठीक है तो वो कहते हैं ड्राइव थ्रू ऑर्डर्स क्विकली एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस इवन इफ इट्स किचन व शॉर्ट ऑफ स्टाफ समझने की कोशिश करें वो क्या क्या रहे मैकडोनल्ड अपने मेन्यू को क्यों चेंज कर रहा है क्योंकि वो अपने कस्टमर्स की वॉन्ट्स को नीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है मैकडोनल्ड का ये एम है कि किसी भी तरीके से मुझे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है इसके लिए जब मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूं ना तो मैं मार्केटिंग को समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केटिंग का मतलब क्या है असल चीज ये समझने की है कि मार्केटिंग कहते किसे हैं बिजनेस एक इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस वो रिसर्च कर रहा है यार मेरे कस्टमर्स को चाहिए क्या आए आगे आते हैं एक और सवाल है यस क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन व्हाई इज रिसर्चिंग कस्टमर वांट्स इज इंपॉर्टेंट टू फर्म्स सच एज मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग कस्टमर की वांट्स को मुस्तकिल रिसर्च करते रहना क्यों इंपॉर्टेंट है बड़े बिजनेसेस के लिए जैसे मैकडोनल्ड या बर्गर किंग इस सवाल के लिए आपके पास तीस सेकेंड है टाइम अप ओके अब हम इसके आंसर को पढ़ते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ कस्टमर रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर 
आप गौर से देख रहे होंगे कि मैंने आइडेंटिफाई और कस्टमर को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है येलो से यहाँ पे आइडेंटिफाई और कस्टमर ये जो एक टर्म है ना इस पर मैं वर्कशॉप करवा चुका हूं ये एक रॉकेट साइंस है अपने कस्टमर को समझना होता क्या है ठीक है यही बिजनेसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ते हैं वो कहता है देयर एक्सपेक्टेशन किन की एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर के कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन वॉन्ट्स और नीड टेस्ट It can help you develop a more detailed picture of your customer and understand how to satisfy them by your product or service. Make a loyal, profitable relationship with them. Niche mein likha hai for me, identifying a customer is a rocket science. And how? Is ke liye alag se ek video hai. Main ek puri workshop karwaunga aapko. ठीक है? Critical thinking. इसका आंसर यकीनन आपको मिला होगा समझ आया होगा कि यार एक बड़े बिजनेसेस के लिए क्यों जरूरी है कि वो अपने कस्टमर्स को मुस्तकिल रिसर्च कर रहे हैं देख रहे हैं इसको क्या चाहिए इसको वो दो इसको जो चाहिए इसको वो दो ऐसे ही है कुछ बात समझ आई थोड़ी सी मैंने दो की स्टडीज को आप, आपके साथ अभी डिस्कस किया वीडियो खत्म नहीं हुई है कोका कोला सात सर्विंग से दो अरब पे पहुंच गई मैकडोनल्ड आज कहाँ है हम सबको पता है ठीक है इवन कि अगर हम मैकडोनल्ड खाने के लिए जाते हैं तो हम अपनी सेल्फियाँ डालते हैं सोशल मीडिया पे डालते हैं कि मैं मैकडोनल्ड में बैठा हूँ ठीक है एंड दैट्स रियलिटी इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कुछ समझ आ रहा है अब मैं आपको लेके जाऊंगा डेफिनेशन पे और उसके बाद मुझे यकीन है कि आपको डेफिनेशन समझ आएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा जी अच्छा पहले तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि मार्केटिंग की कोई भी वेल डिफाइंड डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है 72 से ऊपर ऑथेंटिक डेफिनेशंस अवेलेबल हैं जो बेस्ट डेफिनेशंस हैं मैंने उठाई हैं तकरीबन 50 डेफिनेशंस को रीड करने के बाद पहली डेफिनेशन मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज एंटीसिपेट एंड सेटिस्फाइज कस्टमर्स रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली चैरिटी से नहीं करता है प्रॉफिटेबली ठीक है ये डेफिनेशन मैंने उठाई है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग से मेरा ख्याल है जो मैंने अभी तक आपका बेस बनाने की कोशिश की आपको यहां कुछ समझ जरूर आया होगा इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद इससे सेकेंड लेवल की डेफिनेशन को मैं डिस्कस करता हूं द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस राइट 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 इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा डेनिस कॉक की ये वीडियो है एक बड़े एक मार्केटर थे और उनकी ये सॉरी इनकी ये डेफिनेशन है कि मार्केटिंग का मतलब ये है कि राइट प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट सही कीमत पे सही जगह पे और सही जगह से सही वक्त में कस्टमर को पहुंचा दी जाए इसे कहते हैं मार्केटिंग ये बेसिकली ये इस डेफिनेशन को मुझे मजीद डिफाइन करने की जरूरत है मगर क्योंकि ये वीडियो उस चीज की नहीं है मैं इस वक्त उसे डिफाइन नहीं करूंगा आइए तीसरी डेफिनेशन आती है अब इन दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन अगर किया जाए सम तो ये डेफिनेशन बनती है द मैनेजमेंट टास्क दैट लिंक द बिजनेस टू द कस्टमर बाई आइडेंटिफाइंग and meeting the needs of customer meeting the needs of customer profitably it does this by getting the right product at the right price at the right place at the right time samajh aaya ab mazid isme kya add kiya ke marketing kya kaha ha ji customer ki wants ko uski needs ko identify karna राइट right प्रोडक्ट को राइट right टाइम पे राइट right कीमत पे राइट right जगह उसकी उस नीड को पहुंचा देना इसे कहते हैं मार्केटिंग कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कुछ समझ आ रहा है जानता हूं मैं सौ फीसद तो नहीं आएगा मगर थोड़ा थोड़ा मेरा ख्याल है अब आप समझ रहे हैं इस बात को इससे अगले लेवल की डेफिनेशन पर मैं आपको लेके जा रहा हूं ठीक है आइए यह डेफिनेशन है फिलिप कोटलर की मिस्टर फिलिप कोटलर वन ऑफ माई फेवरेट मार्केटिंग uh, के एक्सपर्ट हैं इनको मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है हमने अपने एमबीए में भी इनकी किताबें पढ़ी थी 
वो डेफिनेशन क्या देते हैं वो कहते हैं द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू वैल्यू ये जो वैल्यू है ना इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कोई वैल्यू दे देना किसी को किसी को वैल्यू दे देना ये मतलब नहीं है किसी को ऐसी चीज कोई चीज देना टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट किसकी टारगेट मार्केट की नीड को सेटिस्फाई करना ये बोतल आप मुझसे लेंगे ठीक है क्योंकि ये आपकी जरूरत है मैंने इस बोतल की एक वैल्यू क्रिएट की है आपके लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इस बोतल की मैंने एक वैल्यू क्रिएट की है आपके लिए ये है वैल्यू ये बोतल आपके लिए भी मैटर करती है मेरे लिए भी मैटर करती है मैं इस बोतल को आपको दूंगा आप सेटिस्फाई हो जाएंगे इसके बदले में मैं आपसे प्रॉफिट जनरेट करूंगा वापस आ जाएं फ्लिपकोर्ट की डेफिनेशन पे कंटिन्यू करते हैं मार्केटिंग आइडेंटिफाइज मार्केटिंग का काम क्या है इट आइडेंटिफाइज इट आइडेंटिफाइज समझने की कोशिश करें अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर मतलब क्या है मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर क्या मतलब हुआ इस जुमले का जो आंखों में उम्मीदों के खाब होते हैं ना हम सबकी हैं ये छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे हर जगह होते हैं हत्या कि आप अगर किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं ना तो आप जिस सूट को देख रहे होते हैं आप उसको अगर अफोर्ड नहीं कर सक रहे होते फॉर एग्जाम्पल तो आप उसे बड़ी हसरत की निगाह से मैं भी देखता हूँ हसरत की निगाह से देखते हैं काश ये सूट मेरे पास होता ये जो आंखें हैं ना आंखें ये अनफुलफिल्ड डिजायर को शो कर रही होती हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यही काम है इन आंखों में छुपे हुए तरसती हुई ख्वाहिशों को समझ जाना खींच के निकाल लेना और वो प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर को दे देना तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको कीमत देगा वो कीमत में आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है माई पॉइंट अच्छा आगे बात करते हैं इसी डेफिनेशन को मैं कंटिन्यू करता हूं इट डिफाइंस मेजर्स एंड क्वांटिटीज द साइज ऑफ आइडेंटिफाइड मार्केट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल्स ठीक है बस ये इसमें फिलहाल आप इतनी डिटेल में ना जाइए लास्ट डेफिनेशन ये है मार्केट मार्केटिंग इज एसेंशियली अबाउट मार्शलिंग द रिसोर्सेज मार्शलिंग द रिसोर्सेज of an organization so that they can meet the changing needs so that they can meet the changing needs isko bhi samajhne ki koshish kare needs zaruraten badal rahi hain aapke paas resources hain changing needs of the customer on whom the organization depends badi critical definition hai wo kya keh raha hai aapke paas resources hain aap apne customer ki badalti hui zaruraton ko बदलती हुई ख्वाहिशों को समझने की कोशिश करें और उन रिसोर्स को एफिशिएंटली इस्तेमाल करें और उसकी उन ख्वाहिशों को बदलती हुई जरूरतों को सेटिस्फाई करें यह मार्केटिंग का काम है तो मेरा ख्याल ये है कि आज मैंने आपको मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन समझाने की कोशिश की और शायद आपको समझ आई ठीक है मार्केटिंग किसे कहते हैं एंटिसिपेटिंग and identifying the needs and wants of customer and develop the product products to satisfy them profitably ye marketing ki definition hai agli video ke andar main isko mazid discuss karunga jo ke same discussion nahi hoga balki main ek apni generated definition bhi pesh karunga to ummeed hai ki shayad marketing ka jo basic concept hai badkismati se hamare yahan marketing ko हमारे यहाँ मार्केटिंग को समझा जाता है कि जी सेल्स इस पे मैंने एक वर्कशॉप पूरी करवाई थी एक ट्रेनिंग करवाई थी कि सेल्स और मार्केटिंग में फर्क क्या है हमारे यहाँ जो लड़के यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पढ़ के जाते हैं ये एक बहुत बड़ी मिसकनसेप्शन है बदकिस्मती से वो ये समझते हैं कि जी सेल्स अगर हम अच्छी कर लेंगे तो हम बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं जबकि मार्केटिंग का मतलब ये कतई नहीं है मार्केटिंग इज अ रॉकेट साइंस 
और जिसे हम इनशाला अल्लाह ने चाहा कवर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा और अगर पसंद आया मज़ीद आपके पास कोई सजेशन हैं आप चाहते हैं किसी इस पर वीडियोज़ बनाइए तो आप अपने कमेंट्स में मुझे जो है वो छोड़ दीजिए और अगर आप यहाँ इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भाई कर लीजिए क्योंकि फ्री के अंदर आजकल कोई पढ़ाता तो है नहीं मेरा सालों का जो इतना तजुर्बा है और इतनी एजुकेशन है अलहमदिल्ला मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री में ले लें मुझे आपसे कोई टका पैसा नहीं चाहिए फ्री में ले लें और आगे जितने लोगों तक बच्चा बता पहुँचा सकते हैं बता सकते हैं उनको भी चैनल का बता दीजिए हम सब कवर करेंगे कोई बिजनेस का इकोनॉमिक्स का ट्रेनिंग्स का मैं कोई टॉपिक ऐसा इन छोड़ूंगा नहीं जो कवर ना हुआ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना ध्यान रखिएगा अल्लाम वरम्ह